ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு என்ட்ரி ஆஸ்பிரன்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனில் தொடர்ச்சியாக கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் ஸோ அதோடைய ஒரு பங்காக வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் லாஸ்ட் மந்த்துக்குரிய மார்ச்சுக்குரிய கரண்ட் அஃபேர்ஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து உங்கள் ப்ரிப்ரேஷனை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க இந்த ஹார்டான டைமில் வந்து நீங்கள் மனம் தளர்ந்து போயிட வேணாம் ஸோ மார்ச்சுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ மார்ச்சுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டு முறைகளில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து தின மணி நியூஸ் பேப்பரில் இருந்து டைரெக்டாக வந்து நியூஸஸ் அது ரிலேட்டடான விஷயங்களை வந்து ஒரு பார்ட்டாகவும் அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்களில் இருந்து கம்பைல் பண்ணின ஒரு கேப்சூலாகவும் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு முறைகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தினமணி நியூஸ் பேப்பரில் டைரெக்டாக வந்து நியூஸஸ் அது ரிலேட்டடான பேசிக்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொராஜி தேசாய் பிறந்த தினம் பிரதமர் மோடி மரியாதை ஸோ இந்தியாவுடைய முன்னாள் பிரதம அமைச்சர் முராஜ் முராஜி தேசாயுடைய நூற்றி இருபத்தி நாலாவது பிறந்த நாள் வந்து கொண்டாடப்படுது அதுக்காக வந்து நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து மரியாதை செலுத்தினார் அப்படிங்கிற நியூஸோடு இது வந்திருக்கு இதில் வந்து நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கொள்ள தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்களை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று வந்து அந்த நியூஸ்லேயே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து கவனிங்க இந்தியாவுடைய நான்காவது பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம் நம்ம இவர் வந்து அடையாளம் படுத்தலாம் இன்னொன்று வந்து அவர் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்பதாவது தினத்தில் பிறந்திருக்காரு லீப் வருடத்தில் லீப் நாளில் வந்து பிறந்தவர் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் வந்து பிரதமர் ஆவதற்கு முன்பு நிதியமைச்சராக இருக்கக்கூடிய சமயங்களில் மிக அதிக முறை வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தவர் அப்படிங்கிற ஒரு பெருமை வந்து இப்போ இப்போ வரைக்கும் இவர் தான் வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்காருனா வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நியூஸ்லேயே கொடுத்துருக்கிற டேட்டா அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அவர் குஜராத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் பிறந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது வருடம் அப்படிங்கிறது பெருசாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை குஜராத் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேட்டை மட்டும் வேணால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா நீங்கள் எக்ஸ்போ பண்ணலாம் கொஸ்டினில் ஓகே ஸோ அது இல்லாமல் வேறு என்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து முக்கியமாக வந்து ஒரு சுதந்திர போராட்ட தியாகி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆரம்பத்தில் வந்து சிவில் சர்வீசஸில் அவர் வந்து பன்னிரெண்டு வருடங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு டெப்டி கலெக்டராக வந்து பன்னிரெண்டு வருடங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு பாம்பே ப்ராவின்ஸில் அப்போ வந்து குஜராத் பாம்பே ரெண்டும் வந்து பாம்பே ப்ராவின்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நைன்டீன் எயிட்டீனில் வந்து ஜாயின் பண்ணி பன்னிரெண்டு வருடங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகம் காந்தி அனௌன்ஸ் பண்ண அந்த தனி சத்தியாகிரக போராட்டத்தின் கீழே பங்கு பெற்று இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா சிறை சென்றிருக்காரு சுதந்திர போராட்டம் ஒரு பகுதியாக அதுக்கப்புறம் வந்து யூனியன் கேபினட் மினிஸ்டராக வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணுறப்ப வந்து காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டராக வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அரசவையில் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபினான்ஸ் போர்ட்போலியோ போர்ட்போலியோ என்ன பண்ணிக்கிறாருனா எடுத்துக்கிட்டார் ஸோ இதுதான் அவருடைய அரசியல் அதாவது க அரசாங்கத்தில் ஒரு பகுதியாக இருந்த அமைப்பு நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மிக முக்கியமான பதவிகளை வந்து வகிச்சிருக்காரு அதுலேயும் குறிப்பாக இந்திரா காந்தியுடைய கவர்மெண்ட்டில் அவர் வந்து டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டராகவும் ஃப்ரை ஃபினான்ஸ் போர்ட்போலியோவும் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காருனா இருந்துட்டுருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்குள்ளே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுனால இவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டாருனா பிரிஞ்சிட்டார் சரிங்களா பிரிஞ்சிட்டு காங்கிரஸ்லேயே வந்து இவருடைய சப்போர்ட்டர்ஸ் அவரோட சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாருனா ஜனதா பார்ட்டியுடைய கூட்டணியோடு சேர்ந்து அடுத்த அதாவது அடுத்த தேர்தலில் இந்திரா காந்தி அரசுக்கு எதிர்த்து நின்று என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜனதா பார்ட்டி வந்து ஜெயிக்கிறாங்க ஸோ அந்த பார்ட்டியுடைய தலைமையில் ஏற்பட்ட அரசை வந்து இவர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காருனா பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்து வழி நடத்திருக்காரு ஆனால் இவரால் என்ன பண்ண முடியலன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து ஐந்து வருட காலங்களை வந்து பூர்த்தி செய்ய முடியல அவருடைய சப்போர்ட் குறையனால ஜனதா பார்ட்டிலேருந்து ஒரு சில கட்சிகள் வந்து பிரிந்து சென்றதுனால அவருடைய அரசாங்கம் பாதையிலேயே கவிழ்க்கப்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து அது அதுக்கப்புறம் அவர் எந்த விதமான தேர்தல்களையும் போட்டியிடாமல் அரசியலிருந்து ஓய்வு பெறுறாரு அதுக்கு அடுத்து ஒரே ஒரு முறையாக வந்து என்ன பண்ணுவார்னா நைன்டீன் எயிட்டியில் வந்து ஜனதா பார்ட்டிக்காக வந்து பிரச்சாரங்களில் ஈடுபடுவார் ஆனால் வந்து அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்க மாட்டார் ஸோ இறுதியாக வந்து நைன்டி நைன்டி ஃபைவில் வந்து இவர் இயற்கையை எழுதுறார் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டும் வந்து இவர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்
துறை மற்றும் அவர் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்த எண்ணிக்கை சரிங்களா ஸோ இந்த டேட்டா பார்த்துங்க நம்ம அடுத்த நியூஸ் போகலாம் ஓகே அடுத்த நியூஸ் வந்து கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தை பற்றின ஒரு விஷயமா இருக்கு சமீபத்தில் வந்து ராஜஸ்தானில் வந்து இந்த கட்சி தாவல் பிரச்சனை வரும் பொழுது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து அதை பற்றின ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க அந்த கேஸ் விசாரித்த சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இதை இதை வந்து முடிவு செய்யக்கூடிய அவை தலைவர் இருக்கக்கூடிய அந்த பவர்ஸை வந்து ரீகன்சிடர் பண்ணணும் பார்லிமெண்ட் வந்து அதை வந்து ரீகன்சிடர் பண்ணி அந்த பவர்களை குறைக்கிறதுக்கும் அதுக்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் பண்ணுறதுக்கும் வந்து வழிவகை செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த உச்ச நீதிமன்றம் வந்து சொல்லியிருக்கு அந்த மாதிரி ஸோ அது ரிலேட்டடாக வந்து ஒரு மீட்டிங் மாதிரியான விஷயங்கள் ஒரு ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தியிருக்காங்க அதில் வந்து துணைத் தலைவர் ஹரிவன்ஷ் அதாவது மாநிலங்களவையின் மக்களவையின் துணைத் தலைவர் வந்து ஹரிவன்ஷ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரியான நியூஸாக வந்து இருக்கு நமக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படிங்கிறது கூட நமக்கு தேவைப்படாது பட் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் பற்றின பேசிக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கட்சி தாவல் தடை சட்டம் அப்படிங்கிறது முதல்ல என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் தெரியாதவங்களுக்கு நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பாராளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றம் ரெண்டு இடங்களிலுமே வந்து ஒரு கட்சியின் சார்பாக போட்டியிட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்படுற உறுப்பினர்கள் வந்து அவங்க பதவி ஏற்ற பின்னாடியே அந்த பதவி காலத்தில் வந்து இன்னொரு கட்சிக்கு அவங்க வந்து உறுப்பினராக மாறுறாங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்க வகிக்கக்கூடிய பதவி பறிக்கப்பட்டு தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் சரிங்களா இதுதான் வந்து கட்சி தாவல் தடை சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஐந்தாவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் மூலமாக என்ன பண்ணியிருக்குன்னா வந்து அரசியலமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து இது இல்லை பத்தாவது ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பாக ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு தெரியும் டென்த்து ஷெடியூல் அப்படின்னு ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேட்டா ஸோ இது இல்லாமல் வந்து வேறு என்னென்ன இது பற்றின எல்லா விஷயங்களும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணலாம் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து யார் வந்து இதை வந்து முடிவு பண்ணுறது அவங்கள தகுதி நீக்கம் செய்கிறதையும் அவங்க வந்து கட்சி தாவலுக்கு உட்படுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் முடிவு செய்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவையுடைய தலைவர் அதாவது அந்த இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லோக்சபாவாக இருந்தால் லோக்சபா ஸ்பீக்கர் அதே மாதிரி ராஜ்யசபா ராஜ்யசபா வந்து ராக்சி ராஜ்யசபாவுடைய சேர்மன் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அவையை வந்து யார் ப்ரிசைட் பண்ணுறாங்களோ யார் வந்து வழி நடத்துகிறாங்களோ அவர் தான் என்ன பண்ணுவார்னா இதை வந்து டிசைட் பண்ணி அவங்கள வந்து தகுதி நீக்கம் செய்வார் ஸோ இந்த இதில் தான் வந்து பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஆளும் கட்சியை சேர்ந்தவர் தான் என்ன பண்ணுறாருனா எப்போவுமே அவை தலைவராக இருக்கார் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ச ஒரு பக்கமாக வந்து செயல்படுறதுக்கு இது வழிவகுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து இந்த பிரச்சனையை வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது வந்து எப்படி அவர் வந்து அது பண்ணுவார்னா மெம்பர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் பெட்டிஷன் கொடுக்கணும் ஸோ அவராக வந்து இதை பண்ண முடியாது மெம்பர்ஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடிய பெட்டிஷன் இவர் இவர் மேலே வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் கொடுக்கக்கூடிய மெம்பர் பெட்டிஷன் அடிப்படையில் தான் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் செயல்படுவார் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அவருடைய முடிவு வந்து இறுதியானது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இதில் ஒரு சில ஒரு சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது எந்த ஒரு அடிப்படையில் அவர் வந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுறார் அந்த நபர் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணணும் இவர் தான் முடிவு பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய அந்த முடிவில் வந்து ஒரு சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா என்னென்ன விஷயங்கள்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது அந்த உறுப்பினர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுறதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல பார்த்துடலாம் கவனிங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியை சார்ந்த அந்த உறுப்பினர் தன்னிச்சையாக தன்னுடைய கட்சியின் உறுப்பினர் பதவியை வந்து தியாகம் செய்கிறார் அதாவது அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னாலும் என்ன ஆகும் வேற ஒரு கட்சியில் சேரலைன்னாலும் தன்னுடைய இருக்கக்கூடிய கட்சியின் பதவியை வந்து ராஜினாமா செய்கிறார் உறுப்பினர் பதவி ராஜினாமா செய்கிறார் அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவர் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கான காரணமாக அமைஞ்சிடும் ரெண்டாவது வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய குரடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கட்சியுடைய தலைவர் சொல்லக்கூடியதுக்கு எதிர்த்தன்மையோட வந்து ஓட்டிங் அண்டு ஓட் பண்ணாமல் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு விஷயங்களை வந்து பண்ணுறாருன்னாலும் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அவர் வந்து அந்த கட்சிக்கு எதிர்த்து செயல்படுற ஒரு அடிப்படையில் வர்றதுனால அவர் வந்து கட்சி தாவல் தடை சட்டத்துக்கு கீழே அவர் உட்படுவார் ஓகே ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது இன்னொன்று விஷயம் என்ன
சுயேட்சையாக நின்று வெற்றி பெற்ற ஒரு நபர் வந்து எலெக்ஷனில் ஜெயித்ததுக்கு அப்புறம் உறுப்பினர் அவை உறுப்பினர் ஆனதுக்கு பின்னாடி ஒரு கட்சியில் ஜாயின் பண்ணுறாரு அப்படின்னால என்ன பண்ணலாம் அவர் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் நல்லா கவனிக்கணும் சப்போர்ட் கொடுக்குறதுங்கிறது வேற கட்சியில் உறுப்பினராக ஜாயின் பண்ணுறது வேறு ஏன்னா சுயேட்சை உறுப்பினர்கள் வந்து பெரும்பாலான சமயங்களில் மாநில அரசவைகளில் ஆட்சி அமைக்கிறதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அது வேறு உறுப்பினராக மாறுறதுங்கிறது வேறு ஸோ ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அதனால் இதை நல்லா பார்த்துங்க கடைசியாக வந்து ராஜ்யசபாவில் நாமினேட் ஆக்கப்பட்ட மெம்பர் குடியரசுத் தலைவரால் நாமினேட் செய்யப்படக்கூடிய மெம்பர் அவர் உறுப்பினரான ஆறு மாதங்களுக்குள்ள ஒரு கட்சியில் வந்து ஜாயின் ஆகிறாரு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அவரையும் வந்து நம்ம கட்சி தாழ் தடை செலுத்தின் கீழே என்ன பண்ணலாம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இந்த நாலு முக்கியமான காரணங்களின் கீழே என்ன பண்ணுறாருனா அவர் வந்து பதவி நீக்கம் செய்யப்படுறார் என்னென்ன எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வந்து இரண்டு கட்சிகள் வந்து இணையுது ஒரு இரண்டு பெரிய கட்சிகள் வந்து ஒரே கட்சியாக இணையுது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலை இருந்தாலோ அல்லது ஒரு கட்சியில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களில் மூன்றுல ரெண்டு பங்கு நபர்கள் வந்து இன்னொரு கட்சியில இணையறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம் அது வந்து நம்ம அந்த நபர்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கட்சிதாள் தடை சத்திரிக்கையில கொண்டு வர முடியாது ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸப்ஷனா இருக்கு ஆஹ் அப்படி ஜாயின் ஆகும் பொழுது அப்படி இணையக்கூடிய மூன்றுல ரெண்டு சதவீத நபர்களும் கட்சி தாவலுக்குள்ள வரமாட்டாங்க அப்படி இணையாம தனிச்சு இருக்க விரும்பக்கூடிய அந்த ஒரு சதவீத நபர்களும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க கட்சி தாவலுக்குள்ள வரமாட்டாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் நல்லா பார்த்துங்க கடைசியா வந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொசீடிங் ஆபிசர் அவை தலைவருடைய பவர்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஹ் ஜுடிஷியல் ரிவியூ அதாவது வந்து நீதித்துறையுடைய நீதி வழங்கல் இது வந்து எதுக்கணும் அது நீதித்துறை முடிவு செய்ய முடியாது அவைத்தலைவருடைய முடிவினை வந்து நீதித்துறை ஆராய்ச்சி செய்ய முடியாது அதை வந்து ரிவியூ பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து இருந்துச்சு ஆனால் அதை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூவில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நீக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசீடிங் ஆஃபீஸருடைய டிசிஷன்ஸ் வந்து ஹைகோர்ட் அல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படி பா அப்படி வந்து கட்சி தகவல் தடை சட்டத்தின் மூலமாக நீக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் கேஸ் போடலாம் இந்த மாதிரி ப்ரிசீடிங் ஆஃபீஸர் வந்து எந்த இதுக்கு வந்து என்னை வந்து இது பண்ணார் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து ஹைகோர்ட்லேயே அல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்லேயே வந்து நான் வழக்காக தொடுக்கலாம் அவங்க விசாரிச்சுட்டு அவர் வந்து ஆளும் கட்சி அல்லது வந்து அரசியல் சார்ந்து பாரபட்சமாக நடந்துகிட்டாரா அல்லது உண்மையிலேயே வந்து அவர் வந்து கட்சி தகவல் தடை சட்டத்தை கீழே வர்றாரா அப்படிங்கிறத அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து பின்னாடி வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூவில் இருந்து செயல்பாட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த விஷயங்கள் தான் வந்து கட்சி தகவல் தடை சட்டத்தினுடைய அடிப்படையான விஷயங்கள் ஸோ அடுத்த நியூஸை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் அடுத்த வாரத்திற்குள் குடற்புழு நீக்க முகாம் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் டீ வார்மிங் டே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதை பற்றி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது குடற்புழு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ஒரு பேரசைட் ஒட்டுண்ணியாக வந்து மனிதர்களுக்குள்ள இருந்துக்கிட்டு உணவு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் வந்து ஊட்டச்சத்து என்ன பண்ணணும்னா அது சாப்பிட்டுட்ருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து குழந்தைகளில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையை வந்து உருவாக்கும் அப்படிங்கிறனால அரசாங்கம் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு அதாவது பத்தொம்போது வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து மருந்துகளை வந்து இலவசமாக கொடுக்கு வருடத்தில் இரண்டு நாட்கள் வந்து இந்த டி வார்மிங் டே வந்து அரசு கடைபிடிக்குது அதாவது பிப்ரவரி பத்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஆகஸ்ட் பத்து ஸோ இந்த ரெண்டு நாட்களில் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி இதை வந்து கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் அதாவது இங்கே கவனிங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் அதுக்கப்புறம் அங்கன்வாடி மற்றும் அரசு ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் அதர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனில் ஸோ இந்த மாதிரி கல்வி நிலையங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அந்த மருந்துகளை வந்து கொடுத்து அவங்களுக்கு அன்றைக்கி வந்து கொடுத்து சாப்பிட சொல்கிறாங்க என்ன மருந்து கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நமக்கு முக்கியமானது அல்பென்டோ சோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குடற்புழு நீக்க மாத்திரையை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இந்த முறை வந்து தொ வயது வரை அதாவது இது வரைக்கும் வந்து இந்த டிவா இண்டியாவில் பத்தொம்பது வயசுக்கு உள்ளவர்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போது அதுக்கு அடுத்த ஒரு கட்டமாக வந்து இந்த முறை வந்து தொண்ணூறு வயது அதாவது அடல்ட்டுக்கும் வந்து இந்த மாத்திரைகளை வந்து வழங்
மண்களில் வந்து என்ன ஆகும்னா அதோடைய அதாவது குடற்புழு இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கிறது மாதிரியான விஷயங்கள் மூலமாக மண்களுக்கு அதோடைய முட்டைகள் வந்து இடம் பெயருது அங்கிருந்து தூய்மையற்ற பழக்க வழக்கங்கள் மூலமாக என்னாகுது நம்முடைய உணவின் வழியாகவும் மாசடைந்து நீரின் வழியாகவும் என்னாகுதுன்னா அந்த முட்டைகள் நமக்கு உடலுக்குள்ளே போய் அங்கே வந்து அது பாதிப்பு வந்து ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி மண் மூலமாக தான் என்னாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடற்புழுக்கள் வந்து ஒருத்தர்ட்டு இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த தேவாமிங் டே அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சுகா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் வந்து இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதோடு சேர்ந்து இன்னும் ரெண்டு மினிஸ்ட்ரிஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன மினிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் மற்றும் குழந்தை நலத்துறை உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அப்படிங்கிற மாதிரியான ரெண்டு மூன்று மினிஸ்ட்ரிஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த விஷயத்தை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னென்ன மாதிரியான குடற்புழுக்கள்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக சொல்கிறதா உருளை புழுக்கள் அஸ்காரிஸ் லொம்பரிகாய்டஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய உருளை புழுக்களை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் விக் வாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் கொக்கி புழுக்கள் ஹூக் வாம் நெக்கட்டர் அமெரிக்கானஸ் அதே மாதிரி ஆன்சைலோஸ்டோமா டியோடினேட்டா இந்த அறிவியல் பெயர்கள் வந்து நமக்கு முக்கியம் இல்லை பட் ஆனால் வந்து அஸ்காரிஸ் லொம்பரி கைடஸ் அப்படிங்கிற அந்த முதன்மையான அந்த குடற்புழு அதோடைய அறியல் பேர் மட்டும் பார்த்துக்குங்க மற்றதெல்லாம் என்னென்ன வருது அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் அதோடைய காமன் நேமை மட்டும் பார்த்துக்குங்க அது நூறடி உயர உலக அமைதி புத்த கோபுரம் திறப்பு இது ஒன்றும் இல்லை இது வந்து வெறும் ஃபேக்ட்ஸ் தான் ஃபேக்ட்டு ஃபேக்சுவல் நியூஸ் தான் சவுத் இந்தியாவிலே வந்து முதல் முறையாக வந்து தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோயில் அருகே வீர் இருப்பு கிராமம் அப்படிங்கிற அந்த பகுதியில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா புத்திஸ்ட் ஒரு ஒரு உலக அமைதி கோபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து நார்த் இந்தியாவில் பல்வேறு இடங்களில் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இந்த ஒரே ஒரு நியூஸ் மட்டும் தான் இது இதில் வேறு எந்த ஒரு விஷயங்களும் இல்லை இது ரிலேட்டடாக வந்து நம்ம வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா புத்தர்களுடைய வழிபாட்டு கட்டிடங்கள் வழிபாட்டு அமைப்புகளை வந்து ரெண்டு வகைகளாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிக்கிறாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு விஷயம் அதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் கலை மற்றும் கலாச்சாரம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் என்ன பண்ணணும் இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் பிலிம்ஸில் கேட்கலாம் நமக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கேட்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ விகாரங்கள் மற்றும் சைத்தியாக்கள் இதுதான் வந்து புத்தர்களுடைய வழிபாட்டு தலங்களை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் விகாரங்கள் சைத்தியாக்கள் இதுல வந்து விகாரங்கள் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புத்த விகாரங்கள் அப்படிங்கிறது அந்த புத்த துறவிகள் வசிக்கக்கூடிய தங்கி இருக்கக்கூடிய ஆஹ் இடங்களை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் விகாரங்கள் சொல்றோம் ஆனா அதுக்கு பதிலா சைத்தியங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுடைய வழிபாடுகள் மற்றும் வந்து ஆலோசனைகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆஹ் ஒரு 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 ஹாலா இருக்கிறத அது சைத்தியாக்கள் ஆஹ் அதே மாதிரி இந்த கோபுரங்கள் இப்ப நம்ம இங்க இருக்கிற மாதிரியான ஆஹ் கோபுரங்கள் ஸ்தூபாஸ் இருக்கக்கூடிய இது வந்து எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து இதுல தான் இருக்கும் ஆஹ் சைத்தியால தான் இருக்கும் சரிங்களா விகாரங்கள்ல வந்து என்ன இருக்காதுன்னா இந்த மாதிரி ஆஹ் கோபுரங்கள் ஆஹ் விஷயங்கள் வந்து இருக்காது ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எது வந்து அவங்க வசிக்கக்கூடியது எது வந்து அவங்களுடைய அசம்பிளியா வந்து பயன்படுத்தக்கூடியது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிக்கணும் நீங்க தெளிவா வந்து வித்தியாசப்படுத்திக்கணும் இதுக்கப்புறம் வந்து இது ரெண்டுமே வந்து பாலி மொழியில இருந்து எடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகளை வந்து சொல்றாங்க ஸோ பாலி மொழியை பத்தி நமக்கு தெரியும் புத்திஸ் புத்திசமுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு வளர்ச்சிக்கு துணை புரிஞ்ச மக்கள்கிட்ட எடுத்துட்டு போன ஒரு டூலா இருக்கக்கூடிய இந்த பாலி லாங்குவேஜ் லோக்கல் லாங்குவேஜ் ஸோ இதை வந்து நீங்க நல்லா பாத்துக்கங்க மற்றபடி இதுல வேற எந்த டேட்டாவும் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த ஃபேக்ட் மட்டும்தான் லோக்பால் பத்தின நியூஸ் தான் அடுத்தது லோக்பால் எப்படி அமைக்கப்படணும் அது செயல்படக்கூடிய அந்த செயல்முறைகளை வந்து மத்திய அரசு வந்து வகுத்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் அடிப்படையாக வச்சு இந்த இந்த ஆர்டிக்கிள் வந்து வந்திருக்கு பினாக்கி சந்திர கோஷ் ஆர் பி ஷி கோஷ் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு முதல் இந்தியாவின் முதல் லோக்பாலாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லாஸ்ட் இயரே வந்து வந்து நியமிச்சிருக்காங்க ஆனாலும் வந்து இந்த வழிமுறைகள் மற்றும் செயல்பாட்டு முறைகள் இல்லாதனால இன்னும் லோக்பால் வந்து செயல்படாமல் இருக்கு ஸோ அந்த அடிப்படையில் இந்த வழிமுறைகள் வந்ததுனால என்ன ஆகும் இது வந்து லோக்பால் செயல்படுறதுக்கான ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக இது இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் கொடுத்துருக்காங்க லோக்பாலை பத்தி பாத்தீங்கன்னா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல முதல் முதல்ல வந்து அஹ் இந்த
ஸோ கவனிங்க லோக்பால் லோக் ஆயுக்த் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த சட்டத்தை வந்து நிறைவேற்றிருக்காங்க ஒன்று வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய தொடக்கப்புள்ளி அப்படிங்கிறது வந்து ஓம்புட்ஸ்மன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பை உருவாக்கக்கூடிய அதுதான் ஓம்புட்ஸ்மன் சொல்லக்கூடியதான் நம்ம ஊரில் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம லோக் லோக்பால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது அரசு பதவிகள் இருக்கக்கூடிய உயர் பதவி வகிக்கக்கூடிய அந்த பப்ளிக் ஃபங்க்ஷனரிஸ் அவங்கள அவங்க வந்து அவர்கள் மேலே விழக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக தான் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோக்பால் வந்து கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த ஓம்புட்ஸ்மன் அப்படிங்கிறது வந்து முதல் முதல்ல எங்கே உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு முக்கியம் ஸோ ஸ்வீடனில் ஓம்புட்ஸ்மன் முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்பதில் ஸ்வீடனில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அரசு உயர் பதவியில் இருக்கக்கூடிய அரசை ரன் பண்ணக்கூடிய பதவி வகிக்கக்கூடியவர்களை வந்து விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து லோக்பால் லோக் ஆயுக்தா அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைகளை வந்து எல் எம் சிங்வி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு ஸோ இது வந்து ஃபேக்சுவலாக கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த லோக்பால் பில்ல வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க லோக்சபாவில் பாஸ் ஆகிட்டு ராஜ்யசபாவில் பாஸ் ஆக முடியாமல் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து போயிருச்சு அதுக்கடுத்து தொடர்ச்சியாக வந்து எப்போவுமே என்ன ஆகலை பாஸ் ஆகலை ஓகே ஸோ லோக்பாலுடைய கட்டமைப்பு இப்போ எப்படி இருக்கு இப்போ இப்போ பாஸ் பண்ணப்பட்ட லோக்பால் சட்டத்தின்படி எந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பாக வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி மெம்பர் பாடி இதில் மொத்தம் வந்து ஒன் சேர்பர்சன் உட்பட ஒரு தலைமை பதவி வகிக்கக்கூடிய ஒரு உட்பட அதிகபட்சமாக எட்டு உறுப்பினர்கள் வந்து என்ன என்ன பண்ண முடியும் இருக்கிறாங்க எட்டு உறுப்பினர்களுக்கான சீட்டு வந்து இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படி தலைமை பதவிக்கு வரக்கூடிய நபர் லோக்பாலுடைய தலைமை பதவிக்கு வரக்கூடிய நபர் வந்து என்னவாக இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய முன்னாள் தலைமை நீதிபதியாக இருக்கணும் சரிங்களா அப்படி இல்லைன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஏதோ ஒரு ஜட்ஜாக இருக்கலாம் முன்னாள் ஜட்ஜாக இருக்கலாம் சரிங்களா அதாவது ஹைகோர்ட் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் இங்கே வரல ரெண்டுமே சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படிங்கிற நல்லா பார்த்துக்கணும் ஏன்னா வந்து லோக்பால் அப்படிங்கிறப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஃபார்மர் ஜட்ஜஸையும் ஃபார்மர் சி சீஃப் ஜஸ்டிஸையும் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க லோக் ஆயுக்தா அப்படிங்கும் போது ஹைகோர்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஓகே இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தகுதி அப்படி இல்லைன்னா ஒரு எமினண்ட்டான பர்சன் சரிங்களா அதாவது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நாலேஜ் இருக்கக்கூடிய இருபத்தஞ்சு வருஷம் வந்து பப்ளிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பப்ளிக் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி கரப்ஷன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த மாதிரியான துறைகளில் வந்து அனுபவம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் என்ன பண்ணலாம் நியமிக்கலாம் ஒன்று அவர் ஜஸ்டிஸ் ஃபார்மர் ஜஸ்டிஸாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு நபராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிளான ஒரு கிரைடீரியாவாக இருக்குது அடுத்து பாருங்க அவங்க பதவி வகிக்கக்கூடிய காலம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி லோக்பால் சேர்மன் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து ஐந்து வருடங்கள் பதவி வகிப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா அவங்களோட எழுபது வயது எது முன்னாடி வருதோ அதில் அந்த டைம் வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த பதவியில் இருப்பாங்க ஓகே அடுத்தது எதுக்காக வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து இப்படி லேட் ஆகுது சட்டம் இயற்றி ஒரு நாள் கழிச்சு இந்த பிரச்சனை வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெம்பர்ஸையும் சேர்மனையும் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய கமிட்டி யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் தான் வந்து சேர்பர்சன் சரிங்களா அவர் தான் வந்து தலைவர் அந்த கமிட்டியோட தலைவர் அதுக்கப்புறம் வந்து லோக்சபாவுடைய ஸ்பீக்கர் அதுக்கப்புறம் லீடர் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் இன் லோக்சபா ஸோ இந்த பதவி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அரசவையில் அரச அரச அரசமைப்பில் வந்து லோக்சபாவுடைய லீடர் அப்படிங்கிறது வந்து டெலிபரேட்டாக யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறனால தான் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த உடனடியாக வந்து அந்த லோக் பால் அமைக்கிறதுல வந்து பிரச்சனையாக இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து இப்போது மாற்றப்பட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகருது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ முதல்ல வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க அந்த செலக்ட் பண்ணுற கமிட்டியுடைய தலைவராக அதுக்கப்புறம் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா இருக்காங்க லீடர் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் எதிர்கட்சியின் தலைவர் லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சியுடைய தலைவர் அதுக்கப்புறம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா தலைமை நீதிபதி சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தலைமை நீதிபதி அப்படி இல்லைன்னா அவரால் நாமினேட் பண்ணக்கூடிய ஏதோ ஒரு நபர் அல்லது ஏதோ அவரால் நாமினேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் ஒரு 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 நீதிபதின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கடைசியாக ஒரு எமினன்ட் ஜூரிஸ்ட் ஸோ இவர் இல்லாமல் இந்த ஜட்ஜ் இல்லாமல் ஒரு ஜூரிஸ்ட் ஒரு ஒரு சட்ட நிபுணர் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களெல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த லோக்பாலுடைய உறுப்பினர்களை வந்து தேர்ந்த
குறைபாடா வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கருதுறாங்க ஜுடிஷரியும் என்ன பண்ணணும் இதுல வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கோரிக்கையும் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து லோக்பாலுடைய அடிப்படையான விஷயங்கள் ஓகேங்களா இந்த நியூஸ் வந்து ஃபேக்சுவல் தான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதாவது ரெண்டு டேட்டாவை எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து கழிவுகள் விண் விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரியான பிரச்சனையை தருதுங்கிறது ரெண்டாவது வந்து யார் இந்த நியூஸ் வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்தாங்க ஸோ ரெண்டாவது நியூஸ் பாருங்கள் இஸ்ரோ இஸ்ரோவும் என்ன என்ன அமைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸாஸ் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகம் அமெரிக்காவுடைய பல்கலைக்கழகம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லிக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தத்தை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து எப்படி வந்து நீக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் அந்த அதை அடிப்படையில் வந்து ஒரு தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக ஓகே ஸோ அப்போ இந்த விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது நாள் வரைக்கும் மனிதர்களால் அனுப்பப்பட்ட செயற்கைக்கோள்கள் செயலிழந்து போன அல்லது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணுங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளியில் ஜீரோ கிராவிட்டி அல்லது லோ கிராவிட்டினால் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்கேயே வந்து இருக்கு இன்னும் ஸோ அப்படி தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம அனுப்பக்கூடிய செயற்கைக்கோள்கள் தன்னுடைய ஆயுள் காலம் முடிஞ்சு அல்லது செயலிழந்து போய் அங்கேயே சுற்றிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஃபர்தராக அனுப்ப இருக்கக்கூடிய நமக்கு தேவைக்கு அனுப்பக்கூடிய செயற்கைக்கோள்களுடைய சுற்றுவட்ட பாதை அதோடைய செயல்பாடு பாதிக்கப்படக்கூடிய அபாயம் உருவாகுது ஸோ அந்த துகள்கள் வந்து ஒன்று ஒன்று மோதி சின்ன சின்ன துகள்களாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு பரணமிச்சிருக்கு அது வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து சுற்றி வரும் பொழுது நம்மளுடைய தேவையான செயற்கைக்கோள்களை மோதும் பொழுது அது வந்து பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துது ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம எப்படி அட்ரஸ் பண்றோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்லர் சின்ரோம் கெஸ்லர் விளைவு அப்படின்னு என்ன பண்றோம்னா இதை வந்து சொல்றோம் ஸோ கெஸ்லர் அப்படிங்கிற என்ன பண்றாரு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்து வருங்காலத்துல டெவலப் ஆகும் சொல்லிட்டு ஒரு நைன்டீன் செவன்டி எயிட் எயிட்டி மாதிரியான காலகட்டத்துல என்ன பண்ணாரு இது வந்து முத முதல்ல சொன்னாரு ஸோ அதனால வந்து இந்த கெஸ்லர் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இதுக்காக பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் வந்து அனைத்து அரசாங்களும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு செயல்படுத்திட்டு இருக்கு அதாவது வந்து அஹ் செயற்கைக்கோள் மூலமாகவே வந்து அந்த டிப்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த துகள்களை வந்து கலெக்ட் பண்றது அல்லது வந்து இன்னும் பல்வேறு விதமான தொழில்நுட்பங்களை வந்து சொல்றாங்க ஸோ எல்லாமே வந்து ஆரம்ப கட்ட படிநிலைகள் தான் இருக்கு இன்னும் எதுவும் என்ன பண்ணல முழுமை பெற்று செயல்பட ஆரம்பிக்கல ஸோ இந்த கிறிஸ்லர் சின்ரோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் என்ன பண்ணுங்க முக்கியமான பாயிண்டா வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க மாநில அதாவது மத்திய தகவல் தலைமை ஆணையரா வந்து விமல் ஜுல்கா வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க தலைமை தகவல் ஆணையர் சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் சரிங்களா இதுதான் அடுத்த இந்த நியூஸ் ஓகேங்களா இதுல வந்து அவருடைய பெயர் விமல் ஜுல்கா அப்படிங்கிறது முக்கியம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இந்த சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பை பத்தி என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம பாத்துக்கலாம் யார் அப்பாயின்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்க யார் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறாங்க யார் வந்து இது பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் தான் ஸோ அது டெலிபரேட்டா நமக்கு தெரியுது ஆஹ் ஓகே அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்கள் என்ன பண்ணலாம் நம்ம உள்ள பார்க்கலாம் ஸோ கவனிங்க ஆஹ் ஆர்டிஐ ஆக்ட் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சின் அடிப்படையில என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி பாடியாக வந்து சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனை வந்து என்ன பண்ணிருக்கு உருவாக்கியிருக்கு சரிங்களா ஒரு சட்டம் சார்ந்த ஒரு அமைப்பா தலைமை அதாவது மத் மத்திய தகவல் ஆணையத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்கு ஸோ இந்த மத்திய தகவல் ஆணையத்துடைய காம்போசிஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள்லாம் யார் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மொத்தம் வந்து பதினோரு உறுப்பினர்கள் சரிங்களா அதுல ஒருத்தர் வந்து சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தலைமை பொறுப்பையும் மீதி பத்து பேர் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷன் சொல்லக்கூடிய தகவல் ஆணையர்களாவும் என்ன பண்ணுவாங்க இருப்பாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு இப்ப வந்து மொத்தம் பதினோரு பேர் இருக்காங்களானா இல்ல இப்போ கரெக்டா இவங்களுடைய பதவி பிரமாணம் இவர் மட்டும் இல்லாம இன்னும் ஒரு தல தகவல் ஆணையரும் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா பதவி ஏற்றிருக்காரு ஸோ இப்போ வந்து கரண்டா வந்து ஏழு உறுப்பினர்கள் தலைவரோட சேர்த்து மொத்தம் ஏழு உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க சரிங்களா நாலு பதவிடங்கள் வந்து காலியா இருக்குன்னு சொல்லி அந்த நியூஸ்லயே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம முன்னாடி பார்த்த லோக்பால் மாதிரியே தான் சேம் அதே மாதிரி ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் தலைமையா கொண்ட ஒரு கமிட்டி இருக்கு அந்த கமிட்டி தான் என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்களை வந்து செலக்ட் பண்றாங்க குடியரசுத் தலைவர் வந்து அவங்கள வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறாங்க ஸோ இந்த அங்க எப்படி பார்த்தோமோ அதே
ஓகே ஸோ இது இவங்க சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய கமிட்டி தான் என்ன பண்ணுதுன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர்ஸையும் சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் என்ன பண்ணுறாங்க செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே அப்புறம் இந்த சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனருடைய வரம்புகளை பார்க்கும் பொழுது இவங்க வந்து ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டாகவோ அதாவது மக்களவையின் உறுப்பினர்களாகவோ அல்லது வந்து சட்டசபையின் உறுப்பினர்களாகவோ எந்த விதமான ஆதாயம் தரும் பதவிகளையும் என்ன பண்ணக்கூடாது வகிக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை தான் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனராகவும் சரி இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனராக சரி என்ன பண்ண முடியும் ப்ரமோட் பண்ண பதவி வகிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான கிரைட்டீரியாவாக இருக்குது மற்றபடி அவங்க வந்து அரசு துறைகளில் அனுபவம் மிக்கவர் அந்த மாதிரியான ஒரு சில கிரைட்டீரியா இருக்கும் அந்த அது வந்து காமனான ஒரு விஷயந்தான் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான சேஞ்ச் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மாநில மற்றும் மத்திய ரெண்டு அமைப்புகள்லையும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர்ஸுடைய பதவி காலத்தை வந்து மூணு வருடங்களாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மாற்றிட்டாங்க ஸோ அஞ்சு வருடங்களாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்து வெறும் மூணு வருடங்கள் மட்டும்தான் அறுபத்தி அஞ்சு வயது அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மூணு வருடங்கள் தான் பதவிக்காலம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது நல்லா கவனிச்சுக்கங்க ஓகே கிரீஸ் நாட்டின் முதல் பெண் அதிபர் பதவியேற்பு அப்படிங்கிற நியூஸ் இருக்கு அவங்களுடைய பெயர் பார்த்துங்க பெண்கள் முன்னேற்றம் பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட கொஷின்ஸ் டிஎன்பிசியில் வழக்கமாக கேட்குறது அதிகம் அதனால் என்ன பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இந்த நியூஸை வந்து அவங்க பேரை மட்டும் பார்த்துங்க கேத்ரினா சாஹில்லா ருபாலு அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பேர் கிரீஸ் நாட்டுடைய முதல் பெண் அதிபர் ஸோ இது வந்து கிரீஸ் நாட்டுடைய பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிரசிடென்ஷியல் டெமோ ரிப்பப்ளிக் பிரசிடென்ஷியல் ரிப்பப்ளிக் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது நம்மளுடைய அரசாங்கத்துக்கும் யூஎஸ் மாதிரியான அரசாங்கத்துக்கும் எப்படி அங்கே வந்து பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இருக்குது இங்கே வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் பவர்டு கவர்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு ஒரு ப ஒரு ஒரு அமைப்பாக வந்து என்ன இருக்குன்னா கிரீஸுடைய அமைப்பு இருக்குது நமக்கு அந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக போக வேண்டியதில்லை குறிப்பிட்ட பவர் வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கிட்டையும் குறிப்பிட்ட பவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர்கிட்டையும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இவங்களுடைய பேர் தான் நமக்கு தேவையானது கேத்ரின் கேத்ரினா சாஹில்லா ருபாலோ ஓகேங்களா தமிழ்நாட்டில் புதிய மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டுருக்கக்கூடிய அந்த வரிசையில் இறுதி இணைப்பாக வந்து முப்பத்தி எட்டாவது மாவட்டமாக வந்து மயிலாடுதுறை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு முதலமைச்சர் வந்து அறிவிச்சிருக்காரு நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மயிலாடுதுறையை வந்து பிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்கள் எங்கேருந்து பிரித்தாங்க மயிலாடுதுறையை அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக நம்ம படிச்சுருப்போம் படிச்சுக்கணும் மேற்கொண்டு எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா முக்கியமான விஷயமாக வந்து டச்சு செட்டில்மெண்ட் ஆன தரங்கம்பாடி ட்ரா தரங்கம்பாடி அப்படிங்கிற அந்த டச் செட்டில்மெண்ட் வந்து நாகப்பட்டினத்தில் இருந்துச்சு இப்போ வந்து அது எதுக்குள்ளே வருதுன்னா மயிலாடுதுறை இதுக்குள்ளே வருது ஐ மீன் வந்து மயிலாடுதுறை மாவட்டத்துக்குள்ளே வருது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கலாம் அது விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்கணும் என்னென்ன என்னென்ன புதிய மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கள்ளக்குறிச்சி சரிங்களா கள்ளக்குறிச்சி அப்படிங்கிறது வந்து விழுப்புரம் மாவட்டத்துலேருந்து பிரிக்கப்பட்டது தென்காசி திருநெல்வேலி மாவட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் செங்கல்பட்டு இது வந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரு பகுதியாக இருந்தது தனி மாவட்டம் என்ன ஆயிடுச்சு பிரிக்கப்பட்டிருக்கு வேலூர் மாவட்டம் வந்து திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டைன்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு உருவாச்சு ஸோ இந்த அடிப்படையில் முப்பத்தி ஏழு இருந்ததோடு சேர்த்து இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு மயிலாடுதுறை அப்படிங்கிறதோட சேர்த்து முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த டேட்டாஸை வந்து நல்லா பார்த்துக்குங்க காமராஜர் துறைமுகம் மத்திய அரசின் பங்கை வாங்கியது சென்னை துறைமுகம் ஸோ எல்லா மேஜர் போர்ட்டுமே மொத்தம் வந்து பன்னிரெண்டு மேஜர் போர்ட்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில் அந்த எல்லா மேஜர் போர்ட்டுமே வந்து போர்ட் ட்ரஸ்டாக தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா மெயின்டைன் பண்ணப்பட்டு வருது அமைக்க நிர்வகிக்கப்பட்டு வருது ஆனால் ஒரே ஒரு போர்ட் மட்டும்தான் கம்பெனியாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அது என்ன போர்ட்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எண்ணூரில் இருக்கக்கூடிய காமராஜர் துறைமுகம் ஸோ அப்போ அதோடைய அந்த கம்பெனியுடைய ஷேர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு வந்து மெட்ராஸ் போர்ட்டுக்கிட்டையும் அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்டையும் இருந்துச்சு ஸோ அதை தான் வந்து இந்த நியூஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மத்திய அரசின் பங்குகளை முழுமையாக என்ன இருக்குது சென்னை போர்ட் வந்து வாங்கியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க
ஆஹ் இப்போ வந்து புதிதா வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு மேஜர் போட்டு வந்து என்ன பண்ண போறாங்க கன்ஸ்ட்ரக் கன்ஸ்ட்ரக் பண்ண போறாங்க அது எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எந்த ஐ மீன் எந்த ஸ்டேட்ல அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பாக்கலாம் ஸோ இருக்கக்கூடிய எல்லா போர்ட்ஸையும் வந்து நம்ம இந்த மேப்ல பாக்குறோம் சரி சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு போர்ட்டுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் அதோடைய ஹைலைட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான போர்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட்லா கண்ட்லா போர்ட் அப்படிங்கிறது ஆஹ் இதுல வந்து முக்கியமான சொல்லு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டைடல் போர்ட் டைடல் போர்ட்னா வந்து ஓதங்கள் வரும் பொழுது கடல் ஓதங்கள் வரும் பொழுது கப்பல்கள் வந்துட்டு போற மாதிரியான ஒரு அமைப்புல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு போர்ட் மும்பை போர்ட்டுடைய கஞ்சஷனை மும்பை போர்ட்ல ஏற்படக்கூடிய நெறிபாடு கூட்ட நெரிசல் அங்க வரக்கூடிய சரக்குகளுடைய நேர காலதாமதத்தை வந்து குறைப்பதற்காக கொண்டு ரெடி பண்ணப்பட்ட ஒரு போர்ட் தான் இது ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் ரெடி பண்ணுது இதுல வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து சரக்குகள் வந்து கையாளப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வந்து க்ரூட் ஆயில் க்ரூட் ஆயிலுடைய இம்போர்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் உப்பு கண்டிப்பாக வந்து தெரியும் உப்பு உற்பத்தியும் அங்கே இருக்கிறனால அந்த உப்பும் கையாளப்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து காட்டன் சிமெண்ட்டு சர்க்கரை அதுக்கப்புறம் வந்து எண்ணெய் ஸோ இந்த மாதிரி அங்கே அகமதாபாத் மாதிரியான நகரங்கள் இருக்கிறனால காட்டன் அது சார்ந்த பொருட்கள் வந்து என்னது ஏற்றுமதி இறக்குமதிகள் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் அங்கே வந்து கையாளப்படக்கூடிய சரக்குகளை வந்து சொல்லலாம் அடுத்தது மும்பை போர்ட் மும்பை போர்ட்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது லார்ஜஸ்ட்டு போர்ட் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் போர்ட் இயற்கையான துறைமுகம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி அதிக அளவு சரக்குகளை கையாளக்கூடிய ஒரு போர்ட்னு இதுதான் சரிங்களா டாப் டாப்பஸ்ட்டு போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன தான் மும்பை போர்ட் அதிக சரக்குகள் கையாளுறது அடிப்படையில் ஓகே ஸோ இதோடைய முக்கியத்துவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைலு லெதரு டொபாக்கோ அந்த மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரூட் ஆயில் அதுக்கப்புறம் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இதுதான் வந்து இங்கே அதிக அளவில் வந்து சரக்குகளாக வந்து வந்துட்டு போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்தளவுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் இல்லை பட் முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரூட் ஆயில் காட்டன் அதுக்கப்புறம் வந்து லெதர் டொபாக்கோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மகாராஷ்டிராவில் இருக்கக்கூடிய மற்றொரு ஹார்பர் போர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎன்பிடி ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட் ட்ரஸ்ட் ஸோ இது வந்து நவசேவா போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி பழைய பேர் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட்னு மாற்றிருக்காங்க ட்வின் போர்ட் இரட்டை துறைமுகம் மும்பையோட இரட்டை துறைமுகம்னு அழைக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் இதோடைய ஹைலைட் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் போர்ட் செயற்கையாக ரெடி பண்ணப்பட்ட துறைமுகங்களே வந்து மிகப்பெரியது அப்படிங்கிறது இதோடைய ஒரு ஹைலைட்டாக இருக்கு ஸோ சரக்குகள் படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே என்ன மும்பை போர்ட் மாதிரியே தான் இதோடைய செயல்பாடும் இருக்கு ஸோ அதோடைய கூட்டத்தை குறைப்பதற்காக அப்படிங்கிற அடிப்படையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது மர்ம கோவா அதாவது கோவாவில் இருக்கக்கூடிய போர்ட்டு இதில் வந்து இது சொல்கிற மாதிரி இதுக்கு ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுவாரி அப்படிங்கிற அந்த நதியுடைய நதி ஈஸ்வரியில் நதி கலக்கக்கூடிய களிமுகத்தில் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த போர்ட் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்ததுக்கு நம்ம போயிடலாம் நியூ மங்களூர் கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு துறைமுகம் நியூ மங்களூர் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் வந்து டீ காஃபி ரைஸு அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து அயன் ஓர் இரும்பு தாதுடைய ஏற்றுமதி அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது குதிரமுக் குதிரமுக் மைன்ஸ்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த அயன் ஓரோடைய ஏற்றுமதிக்கு வந்து என்ன இருக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போட்டா இருக்கு ஸோ இது வந்து நியூ மங்களூர் கர்நாடகா அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க இதுக்கு அடுத்து கடைசியா இருக்கக்கூடிய அதாவது மேற்கு கடற்கரையில கடைசியா இருக்கக்கூடிய போட்டு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கொச்சி ஸோ கொச்சிங்கிறது வந்து இன்னொரு இயற்கை துறைமுகம் இது வந்து எங்க இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேம்பு நாடு லேக்குடைய ஒரு பகுதியா வந்து இதுவும் வந்து களிமுக பகுதியில தான் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பைசஸ் அதாவது வாசனை பொருட்களுடைய ஏற்றுமதிக்கான ஒரு முக்கியமான போட்டா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம வந்து கொழும்பு போக வேண்டிய அதாவது ஸ்ரீலங்காவுக்கு போகக்கூடிய வர்த்தகங்களுடைய ஒரு இடைப்பட்ட ஒரு போட்டா இருக்கிறது வந்து இது முக்கியமான ஒரு விஷயமா வந்து சொல்றாங்க ஸோ டீ காஃபி மற்றும் வாசனை திரவியங்கள் இதெல்லாம் வந்து இங்க ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி செய்யப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் மற்றபடி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம
என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட சிறப்பம்சம் பாத்தீங்கன்னா ரிவரைன் போர்ட் அதாவது ஆற்றுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய துறைமுகங்கள்ல இதுதான் என்னது இது ரெண்டுமே ஆற்றுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய துறைமுகம் சொல்லலாம் இந்த ஹல்தியா அப்படிங்கிற ரிவருடைய படுகையில வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹல்தியா போர்ட் இருக்கு கல்கத்தா போர்ட் வந்து ஆஹ் அதே மாதிரி ஹூக்ளி நதிக்கரையில அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய போர்ட்டா இருக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனை என்ன சொல்றாங்கன்னா கங்கை நதியுடைய ஆஹ் வண்டல் படிவுகள் வந்து இந்த போர்ட்டை வந்து தொடர்ச்சியா தூர்வாரக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்து வச்சிருக்கு அதாவது தொடர்ச்சியா தூர்வாரிட்டே இருந்தாதான் அஹ் கப்பல்கள் வந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கு இது வந்து ஒரு பிரச்சனையா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்காக வந்து ஆஹ் பேரேஜ் ஒண்ணு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அந்த செடிமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த போர்ட்ல வந்து படியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதுக்கு முந்தின இடத்துலயே வந்து ஃபராக்கா தடுப்பு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு கங்கை நதிக்கரையில சோ இது மூலமா வந்து அந்த படிவுகள் வந்து வேற ஒரு வழியில வேற ஒரு ஆற்றின் வழியா திருப்பி விடப்படுது அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து இருக்கு கிழக்கு இந்தியாவுடைய நுழைவாயில் அப்படின்னு சொல்லி இது சொல்லப்படுது சோ இந்த மாதிரி நிறைய சிறப்பம்சங்கள் வந்து இதுக்கு இருக்கு அடுத்தது ஒடிசால இருக்கக்கூடிய பாராதீப் பாராதீப் துறைமுகம் பாராதீப் துறைமுகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அயன் ஓருக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யக்கூடிய ஒரு 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 துறைமுகமா வந்து இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆஹ் மத்தபடி இதுல இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பெரிய அளவுல இல்லை அடுத்தது வந்து விசாகப்பட்டினம் விசாகப்பட்டினம் வந்து ரொம்ப ஆழமான போட்டம் வந்து கருதப்படுது அதாவது எந்த விதமான பாதிப்புகளும் இல்லாம ஒரு ஆழம் மிகுந்த ஒரு பகுதியில ஈஸியா கப்பல்கள் வந்து போகக்கூடிய ஒரு பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஹ் ஒரு ஆர்டிபிஷியல் போட்டா வந்து விசாகப்பட்டினம் வந்து ஆஹ் கருதப்படுது ஓகே ஸோ இங்கே வந்து இங்கேயும் அயன் ஓர் அது மட்டும் இல்லாமல் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் உடைய ஏற்றுமதி இறக்குமதி தான் அதிகம் ஸோ அடுத்தது வந்து எண்ணூருக்கு போயிடலாம் எண்ணூரை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் எண்ணூர் போர்ட் அதாவது அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியமான ஒரு ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கிற அடிப்படையில் என்னாயிட்டு இருக்கு செயல்பட்டுட்டு வருது ஸோ சென்னை போர்ட்டுடைய எப்படி எப்படி மும்பைக்கு நம்ம வந்து ஜேஎன்பிடி ரெடி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி சென்னைக்கு ரெடி பண்ண ஒரு போர்ட் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் இங்கேயும் வந்து ஆஹ் இதுக்கு அடுத்து இதுல இருக்கக்கூடிய சென்னைக்கு போயிடலாம் சென்னையில வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆர்டிபிஷியல் போர்ட் ஓல்டஸ்ட் ஆர்டிபிஷியல் போர்ட் செயற்கை துறைமுகங்களே இந்தியாவில இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப பழமையானது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சென்னை துறைமுகம் தான் ஆஹ் சோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி துறைமுகம் ஆஹ் மேஜர் போர்ட் இன் சவுத் இந்தியா இதுல வந்து உப்பு மற்றும் ஆஹ் பூச்சிக்கொல்லிகள் அதாவது உரங்கள் ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யப்படுது முக்கியமா வந்து ஸ்ரீலங்கா உடனான வர்த்தகங்கள் முழுமையா வந்து இந்த தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் தான் வந்து நடக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து முத்து மாதிரியான ப்ரீசியஸ் ஸ்டோன்ஸ் உடைய ஏற்றுமதி இறக்குமதி எல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல நடக்குது ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து முக்கியமான மேஜர் போர்ட்ஸ் தான் இது மட்டும் இல்லாம பல்வேறு விதமான ஆஹ் மைனர் போர்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில இருக்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூறுல இருந்து நானூறு ஆஹ் வகையான நடுத்தர மற்றும் சிறிய துறைமுகங்கள் வந்து மீன்பிடி துறைமுகம் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஆஹ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போயிடலாம் ஓகே அடுத்ததா ரெண்டாவது பார்ட்டான கம்பைலேஷன்ஸ்க்கு வந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த கம்பைலேஷன்ஸ்ல எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம மற்ற கரண்ட் அஃபேர்ஸை பார்த்தோமோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் டைரக்ட் ஃபேக்ட்ஸாக வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நேஷ்னல் தமிழ்நாடு லெவல் அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற டாபிக்ஸ்ல என்ன பண்ணலாம் இந்த கம்பைலேஷன்ஸை பார்க்கலாம் ஓகே அதில் ஃபஸ்ட் நியூஸ் பாருங்க நேஷ்னல் லெவல் நியூஸஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் உத்தரகாண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கைர்சைன் அப்படிங்கிற அந்த பகுதியை வந்து அந்த ஊரை வந்து சம்மர் கேபிட்டல் ஆஃப் வந்து நான் வந்து உத்தரகாண்டுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சம்மர் வின்டர் கேபிட்டலை வந்து மாற்றுறது அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறை ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் இந்த கைர்சைன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் உத்தரகாண்டில் வர்ற சம்மர் கேபிட்டலாக மாற்ற போகிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை பார்த்துங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த ஜம்மு காஷ்மீர் பார்க்கும்பொழுது ஸ்ரீநகரில் வந்து சம்மர் கேபிட்டல் ஆகும் ஸ்ரீநகரை வந்து கோடைக்கால தலைநகராகவும் ஜம்மு வந்து குளிர்கால தலைநகராகவும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே இப்ப பயன்படுத்திட்டு வராங்க ஸோ காலநிலையினால ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைனால ஓகே ஸோ ரெண்டாவது நியூஸ் பாருங்க இதுதான் வந்து நம்ம போர்ட்டை பத்தி பார்க்கும் பொழுது சொன்னது வதுவான் மகாராஷ்டிராவுடைய வதுவான்
கூடிய அதாவது ஸ்லம்ஸ்ல வசிக்கக்கூடிய பெண்களுடைய முன்னேற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இது செயல்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பெயர் அதுக்கான நோக்கம் நமக்கு தேவை அடுத்தது வந்து உமன் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அவார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க யார் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் நித்தி ஆயோக் உடைய ஒரு முயற்சி ஸோ இந்த நித்தி ஆயோக் உடைய முயற்சியின் அடிப்படையில் உமன் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அவார்டு வந்து யாருக்கு கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உமன் லீடர்ஸ் அண்ட் சேஞ்ச் மேக்கர்ஸ் யாரெல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை பெண்களில் யாரெல்லாம் வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி செயல்பாட்டில் செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவார்டாக வந்து நித்தி ஆயோக் வந்து இதை வச்சிருக்கு விஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க உமன் இன் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் மெடிசன் ஸோ இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்கூல் லெவலில் காலேஜஸ் லெவலில் வந்து உமனுடைய பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட துறைகளில் உமனுடைய பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு ப்ரோக்ராமாக என்ன பண்ணுறாங்க இதை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ப்ரோக்ராம் பேர் இது ரெண்டு தான் நமக்கு தேவை யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரைம் மல்டி ஏஜென்சி சென்டர் கிரிமேக் அப்படிங்கிற ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் அல்லது ஒரு வெப்சைட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் போலீஸ் ஃபோர்ஸஸுக்கு நடுவில் அவங்க கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கிரைம்ஸ் பற்றின டேட்டாவை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த விஷயந்தான் அடுத்தது வந்து மகாராஷ்டிராவில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனை வந்து நானா சங்கர் ஸ்டேத் ஸ்டேஷனாக வந்து மாற்றுறதுக்காக முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இதை மட்டும் பார்த்துங்க நானா சங்கர் ஷேத் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஷன் வந்து மகாராஷ்டிராவுடைய சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிற பார்த்துக்குங்க குஜராத் அப்படிங்கிறது வந்து சோலார் ரூஃப் டாப் பிளான்ட் இன்ஸ்டலேஷனில் சூரிய ஒளியுடைய ரினியூவல் எனர்ஜியில் வந்து சூரிய ஒளி மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மின்சார உற்பத்தியில் குஜராத் அப்படிங்கிறது வந்து முதலிடத்துக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற அந்த டேட்டா கடைசியாக வந்து ஹாப்பி ஹவர் அப்படிங்கிற அந்த ஹாப்பி ஹவர் அப்படிங்கிற ஒரு முறையை வந்து மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கு இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ரிக்ஷாஸ்க்கு மதியம் பன்னிரெண்டு மணியில் இருந்து நாலு மணி வரைக்கும் ஆட்டோ ரிக்ஷாவுடைய ஃபேரில் வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து அவங்களுடைய ஆட்டோ ரிக்ஷாக்களுடைய வருமானத்தை வந்து அதிகப்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சி அதிக அந்த டைம் பீரியடில் அதிக அளவு மக்கள் அதை வந்து பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு வழிவகையாக இந்த ஹாப்பி ஹவர் அப்படிங்கிற ஒரு முறையை வந்து மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கு நேஷனல் நியூஸில் கட கடைசியாக வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் என்ன பண்ணிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க்டு ஃபஸ்ட் ஃபார் ஓவரால் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் போஷான் அபியான் நேஷனல் நியூட்ரிஷனல் மிஷன்னு அழைக்கப்பட்ட போஷான் அபியான் அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த திட்டத்தில் முதன்மை செயலாக்கக்கூடிய அதாவது அதிக அளவில் சிறப்பாக செயல்பட்டதுக்கான அந்த தகுதி வந்து ஆந்திர பிரதேஷுக்கு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு நித்தி ஆயோகுடைய ரிப்போர்ட் படி ஸோ இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நியூட்ரிஷன்ஸ் குறைபாடு அதாவது ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் மற்றும் தாய்மார்கள் பிரெக்னன்ட் ஆன பெண்கள் இவர்களுக்கு வந்து அந்த ஊட்டச்சத்தை வழங்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் ஸோ இது நம்ம ஊர்லேயே வந்து நம்ம டைரெக்டாக செயல்படுத்திட்டு இருந்திருப்போம் நம்ம பார்த்துருப்பீங்க அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் மூலமாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க குழந்தைகளுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் அந்த ஊட்டச்சத்து விஷயங்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டு வருது இது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதில் சிறப்பாக செயல்பட்டதுக்கான அந்த அதிக அளவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கான ஸ்டேட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆந்திர சொல்லி நித்தி ஆயோக் சொல்லியிருக்கு அடுத்தது வந்து நேஷனல் சம்பல் சான்ச்சுரியை வந்து மத்திய அரசு என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஈகோ சென்சிட்டிவ் ஜோனாக வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நேஷனல் சம்பல் சான்ச்சுரி அப்படிங்கிறது வந்து மத்திய பிரதேஷில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேசிய பூங்கா எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நன்னீர் முதலை வாய் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெல்லிதாக இருக்கும் கரியல் அப்படிங்கிற இந்த முதலை ஸோ இந்த முதலையை பாதுகாப்பதற்கான இது வந்து என்னது கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் இந்தியாவில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு இனம் முதலை இனம் ஸோ இதை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதான் இந்த சம்பல் சென்ச்சுரி அது வந்து ஈகோ சென்சிட்டிவ் ஜோனாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே கடைசியாக வந்து ஆப்ரேஷன் நமஸ்தே அப்படிங்கிறது எதுக்காக யார் கொண்டு வந்தாங்கிறது
தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பை வந்து என்ன இருக்குது திருவள்ளூர் போலீஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சலோ ஆப் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது இது வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பேருந்துகளை லைவ் ட்ராக் எந்த பேருந்து எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு லைவாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பாக வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் முக்கியம் அடுத்தது பாருங்கள் தமிழ்நாடு ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஐயோட எஃப்எஸ்எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர சான்றிதழ் நிறுவனம் இந்தியாவுடைய அந்த அந்த நிறுவனத்திலிருந்து போக் சர்டிஃபிகேட்டை இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டெம்பிளும் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிக்கையை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ போக் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை பிளிஸ்ஃபுல் பிளிஸ்ஃபுல் ஹைஜீன் ஆஃபரிங் டு காட் அதாவது எப்படி எஃப்எஸ்எஸ்ஐ வந்து மற்ற உணவுகளுக்கு வந்து அதோடைய தரத்தை நிர்ணயிக்க வந்து சான்றிதழ் தருதோ அதே மாதிரி கோவில்களில் வழங்கப்படக்கூடிய பிரசாதம் மாதிரியான விஷயங்களுக்கும் அதோடைய தரத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஒரு சான்றிதழாக இந்த போக் சர்டிஃபிகேட்டை தனியாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வழிபாட்டு தலங்களும் அதாவது கோவில்களும் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன இருக்குது தமிழ்நாட்டுடைய ஃபுட் அண்ட் சே ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து சொல்லியிருக்கு ஓகே ஸோ இதுலேருந்து போக் அப்படிங்கிறதையும் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ தான் அவங்க அதை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது பாருங்கள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஏபி சாஹி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா முதல் முறையாக அதாவது தமிழ்நாட்டுடைய ஹைகோர்ட்டில் முதல் முறையாக முற்றிலும் பெண்கள் பெண் நீதிபதிகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமர்வை வந்து உருவாக்கியிருக்கார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆல் உமன் ஃபுல் பெஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு அதில் மொத்தம் மூன்று பெண் நீதிபதிகள் பங்கெடுத்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து த சென்னை ஹைகோர்ட் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் நடக்கிறது இதுதான் முதல் முறை இந்திய அளவில் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடவை வந்து இந்த மாதிரி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த மாதத்தில் செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்ட பெண்கள் தினம் சரிங்களா பெண்கள் தினத்தை அதோடைய சிறப்பிக்க சிறப்பிக்கப்பதற்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த விஷயத்த வந்து பண்ணியிருக்காங்க யார் யார் அப்படிங்கிற பேரை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க புஷ்பா சத்யநாராயணா அனிதா சுமந்த் அதுக்கப்புறம் பி டி ஆஷா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று நீதிபதிகள் அடுத்தது பாருங்க வேர்ல்ட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஆம்ஸ் இம்போர்ட்டர் அதாவது ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நாடுகளில் இரண்டாவது நாடாக வந்து இந்தியா மாறியிருக்கு முதல் இடத்துல வந்து சவுதி அரேபியா இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேக்சுவலான நியூஸ் பங்களாதேஷ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்க பந்து அதாவது வங்காளர்களின் நண்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் வரக்கூடிய ஷேக் முஜிபுர் ரஹ்மான் ஃபாதர் ஆஃப் பங்களாதேஷ் இவர் அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க பங்களாதேஷ் உருவானதுக்கு அப்புறம் அதோடைய வளர்ச்சிக்கு அதோடைய வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அவருடைய நூறாவது பிறந்த நாளை வந்து பங்களாதேஷ் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் நானோ சயின்ஸ் அண்ட் நானோ டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் நடந்திருக்கு எங்கேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தாவில் சரிங்களா ஸோ என்னென்ன துறைகளில் வந்து இது சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நானோ டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்ட மெட்டீரியல் மெக்கானிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் மேன் பவர் அண்ட் மிஷின்ஸ் ஃபைவ் எம் அப்படின்னு சொல்லி இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கொல்கத்தாவில் நடந்திருக்கு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் நானோ சயின்ஸ் அண்ட் நானோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கடைசி வந்து வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட் வழி வந்திருக்கு யார் இதை கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யுனைடட் நேஷன்ஸ் உடைய ஒரு ரிப்போர்ட் தான் இது இந்தியா நூற்றி நாற்பத்தி நாலாவது இடத்துல இருக்குது முதல் இடத்துல வந்து ஃபின்லாந்து வந்து பிடிச்சிருக்கு யுவ விஞ்ஞானி கரியாக்கிரம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோ ஸோ இஸ்ரோ வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய ஐடியாவான ஜெய் விஞ்ஞான் ஜெய் அனுசந்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விண் அதாவது ரிசர்ச் மைண்ட் மைண்ட் செட்டை சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக் நேச்சரை வந்து குழந்தைகள்ட்ட உருவாக்குறதுக்கான அந்த நோக்கத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக இஸ்ரோ என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இந்த திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்கு ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்காக ஸோ அதை பார்த்துக்குங்க அடுத்தது வந்து பெர்சவரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெயரை வந்து நாசா தன்னுடைய மார்ஸ் ரோவருக்கு சூட்டியிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அனுப்பப்படக்கூடிய அனுப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த செவ்வாய் கிரகத்தில் அனுப்பக்கூடிய அந்த ரோவருக்கு வந்து பப்ளிக் ஓட்டிங் அடிப்படையில் பெர்சவரன்ஸ் அப்படிங்கிற பேரை வந்து சூட்டியிருக்கு நாசா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பாருங்க ரைடர் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெடி மருந்துகளை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு புதிய கருவியை வந்து டிஆர்டிஓவும் ஐஏஎஸ்சி பெங்களூரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா
பெரும்பாலான கல்வி திட்டங்களை க பாடத்தை வந்து இந்த சயம் போர்ட்டல் வழியாக படிச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் பட் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸ்கூல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் யூஜி அண்ட் பிஜி அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா வகையான துறைகளையும் இன்ஜினியரிங் ஹியூமானிட்டி சோஷியல் சயின்ஸ் லா அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணிக்க முடியும் இதில் வந்து ஆன்லைனில் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கு சஹ்யாத்ரி மேகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புது அரிசியுடைய வெரைட்டியை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து சிவமோகாவில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் சயின்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ சஹ்யாத்ரி மேகா அரிசியுடைய ஒரு புது ரகம் கண்டுபிடிச்சது கர்நாடகா சிவமோகாவில் இருக்கக்கூடிய யூஏஹெச்எஸ் ஓகேங்களா மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு வகையான தானியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு கோதுமையுடைய ஒரு ரகம் அதிக புரதச்சத்து நிறைந்தது நார்மலை விட அதிக புரதச்சத்து நிறைந்தது அகர்க்க ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த அகர்க்கர் இன்ஸ்டி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மேக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ டூ எயிட் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பி வி சிந்து அவங்களுக்கு வந்து பிபிசியுடைய இந்தியன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓன் ஆஃப் தி இயர் அப்படிங்கிற அந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு பி டி உஷாவுக்கு வந்து அரசின் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது ரெண்டும் பெண்கள் முக்கியத்துவம் அடிப்படையில் ரெண்டுமே முக்கியம் அடுத்தது வந்து இந்திரா காந்தியுடைய அதாவது இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி அண்ட் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அம்ரித் கவுர் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து டைம் மேக்சினுடைய ஹண்ட்ரட் கிரேட்டஸ்ட் உமன் ஆஃப் தி இயருக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேர்வாயிருக்காங்க இந்தியா லெவலில் வந்து இந்த நூறு பெண்களுக்கு உரியான அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்து பார்த்துக்குங்க அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ்க்கு வந்திருக்கோம் மார்ச் மூணு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இரண்டு விதமான தினங்கள் வந்து கொண்டாடப்படுது ஒன்று வந்து வேர்ல்டு ஹியரிங் டே காது கேளாத ஒரு தினம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹியரிங் ஃபார் லைஃப் டோன்ட் லெட் ஹியரிங் லாஸ் லிமிட்டிவ் அப்படிங்கிறது இதோட தீம் அதை விட முக்கியமானதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் டே அதுவும் மார்ச் மூணில் தான் கொண்டாடப்படுது சஸ்டெய்னிங் ஆல் லைஃப் ஆன் அர்த் இதுதான் இதோடைய தீமா இருக்கு ஓகே மார்ச் ஃபோர்ல வந்து நேஷனல் செக்யூ செக்யூரிட்டி டே அல்லது ராஷ்ட்ரிய சுரக்ஷா திவாஸ் அப்படிங்கிறது கொண்டாடப்படுது இந்தியன் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அதாவது ஆர்மி நேவி அதுக்கப்புறம் வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் இந்த செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் உடைய அவங்களுடைய வேலையை வந்து பாராட்டக்கூடிய ஒரு தினமாக மார்ச் ஃபோர் வந்து நேஷ்னல் சுரக்ஷா திவாஸாக கொண்டாடப்படுது மார்ச் எயிட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேஷன் ஈக்வாலிட்டி ரியலைசிங் உமன்ஸ் ரைட் சரிங்களா ஸோ பெண்களுக்கான உரிமைகளை மற்றும் சமநிலையை உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது உடைய தீ தீமாக இருக்குது மார்ச் ஃபோர்டீன் பை டே இது வந்து ஒரு அஃபிஷியலாக செலிப்ரேட் பண்ணுறது கிடையாது மக்களாலே வந்து அதாவது மூணு மந்த் மார்ச் பதினாலு அப்படிங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிற அந்த பையுடைய வேல்யூ வரதுனால பெரும்பான்மையான மக்களால் வந்து இது கண்டறியப்பட்டு இது செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது மார்ச் ஃபோர்டீன் பை டே அப்படிங்கிறது மார்ச் ஃபிஃப்டீன் கவனிச்சிங்கன்னா வந்து வேர்ல்டு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் கன்சியூமர் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு நாள் அப்படிங்கிறது சஸ்டெய்னபிள் கன்சியூமர் அப்படிங்கிற தீமில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது கடைசியாக மார்ச் இருபதில் வந்து என்ன செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஸ்பேரோ டே அது மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் டேவும் என்ன பண்ணுது செயல்படுத்தப்படுது ஹாப்பினஸ் ஃபார் ஆல் டுகெதர் அப்படிங்கிறது இதோடைய தீமாக இருக்கு ஓகே ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது தீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு வேர்ல்டு வாட்டர் டே ஸோ இதில் பார்த்துக்குங்க மார்ச் இருபத்தி மூணு வந்து வேர்ல்டு மெட்ரலாஜிக்கல் டே அதாவது காலநிலை நாள் அப்படிங்கிறது கிளைமேட் அண்ட் வாட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதுக்கான தீம் செட் பண்ணியிருக்காங்க அதே நாளில் மார்த்தேஸ் டே நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஷஹீத் திவாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நேஷ்னல் லெவலில் இதை செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் நம்ம நாட்டுக்காக உயிர் தியாகம் செஞ்ச ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் சரிங்களா சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளை நினைவு கொள்வதற்கான ஒரு நாளாக வந்து இந்த ஷஹீத் திவாஸை வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மார்ச் இருபத்தி மூணு மார்ச் இருபத்தி நாலில் வந்து வேர்ல்டு டியூபர் க்ளோசஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது எராடிகேட்டிங் டியூபர் க்ளோசஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய அம்சம் இந்த
அப்படிங்கிறது வந்து எட்டரையிலேருந்து ஒன்பதரை வரைக்கும் சாட்டர்டேல மார்ச் இருபத்தெட்டுல எட்டரையிலேருந்து ஒன்பதரை வரைக்கும் அனைத்து மின் விளக்குகளையும் வந்து அணைக்கிறது அப்படிங்கிறது இதோடைய ஒரு விழிப்புணர்வாக இருக்கு சரிங்களா ஓகே ஸோ இதோட நம்ம இந்த மார்ச்சுக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கடைசியாக பார்த்தது ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கான பேசிக்ஸ் நம்ம தனியாக பார்த்துக்கலாம் பட் பிகினிங்கில் பார்த்த பேசிக்ஸ் அண்டு நியூஸஸ் வந்து என்ன பண்ணிங்க தெளிவாக பார்த்துக்குங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் அமைப்பு பண்ணுறேன் தேங்க்யூ